Hello mga ka-legends! So welcome back to my vlog! Ngayon ang pag-uusapan natin is from being the worst dad to becoming the best dad. Pag tinanong ko kayo, paano nyo ba masasabi na ang isang tao is a worst dad? Siya ba ay maringinom? Siya ba ay drug addict? Siya ba ay nananakit physically and verbally? Siya ba ay maraming babae? Siya ba ay nagtatago sa batas? O siya ba ay maraming kasong hinarap sa buhay? At marami pang iba. Paano kung lahat ng yan, sasabihin ko sa inyo, almost nandito na sa guest natin ngayon. So, sama-sama natin panoorin, ano ba yung buhay na meron siya dati? Paano ito naka sa kanyang anak? Paano ito naka sa kanyang pamilya? At paano nabago yung kanyang buhay at na-restore yung kanyang pamilya? So, tayo na at matuto. Welcome to my 8th vlog. Pastor, uh, thank you so much po sa pagsama sa akin sa ngayong gabi. Welcome po sa Legend Daddy sa ating vlog. <laughs> uh, Pastor, pwede niyo po ba kaming bigyan ng konting background uh, kung sino po kayo? Pwede po kayo magpakilala sa mga nanonood po sa atin. Sige, hi Gerald at uh, magandang uh, araw sa lahat at sa mga milyon-milyon na <laughs> and nakatuwa uh, itong ministry na ito na Legend Daddy uh, I'm sure uh, maraming interested malaman kung paano ba tayo mag-improve Now, just to give you a short background uh, My name is Pastor Danny Urtwico I'm married uh, I'm blessed with a very loving, beautiful and forgiving wife We've been married for uh, this coming January 27 mag-30 years na kami wow. and uh, with three loving children my eldest son, si JV is now 29 years old, uh, married, and uh, si Renzo is uh, 23, um, nag-aaral pa, and si Eliana, my, my only daughter, 20, uh, she's uh, turning 16, this coming November 2. Uh, uh, well, yun yung isa, yun yung, yung aking family, no? but uh, alam nyo, hindi, hindi maganda ang story namin sa umpisa because I grew up in a very dysfunctional family as a young child. Ang um, daddy ko uh, is a physically and verbally abusive dad, so we really suffered. And uh, it reached that point na nag, I nurtured the anger or the hatred towards my dad because hindi lang ako nag-suffer, kundi lahat kami magkakabatid and even my mom. And eventually, inabandon niya kami. So talagang dinamdam ko yun na talagang uh, masama ang naging epekto. So ang nangyari sa akin, I was in and out of school and I was also in and out of jail. Uh, in fact, uh, when I was uh, 17, uh, I, I got involved in a murder case. Uh, and then uh, at the age of 17 then, I was in the front page of a tabloid for gang rape. And at the age of 17, I was locked in uh, San Juan City Jail for car nothing and robbery. So, medyo masalimut na yung nangyari sa akin dahil nga, parang gusto kong gumanti sa tatay ko. And then, uh, yun nga, at a very young age, uh, I got my girlfriend pe- uh, pregnant, si Don. Uh, so, I became a very young dad uh, at the age of 19 and that was in 1991. So, ang nakakalungkot and ang irony yung nangyari sa akin, I despised, I hated my dad for what he did to us. Pero uh, basically, I just followed his footsteps. Kung anong ginawa ng tatay ko, yung pananakit sa amin at sa nanay ko, ganun din yung ginawa ko. I turned out to be a verbally and physically abusive husband and father. Uh, plus, ang naging uh, major concern is that uh, sobra pa rin akong immature. Uh, hindi mm-hmm. ako emotionally, hindi ako financially, and not uh, even specially spiritually prepared. Uh, so talagang nag-suffer uh, yung aking mag-aina. Uh, and uh, 
Ay isa pang naging uh, concern sa akin aside from being violent mm-hmm. I also got involved in uh, di- different types of drugs uh, nagumpisa ako sa well I started smoking at the age of 9 I started drinking at the age of 10 until natuto akong uh, magmariwana at the age of 12 mm-hmm. so sunod pa na yun Gerald uh, after ng mariwana at the age of 13 naman na introduce naman sa akin yung cup syrup so, nagka-cup syrup ako, nagta-tablets ako. Tapos, uh, at the age of 17, yun na, na pumasok na yung shabu. So, can you just imagine? Ang dami kong dalang galit sa puso ko towards my dad. Uh, napaka-gulo ng buhay ko for being so violent. Nagda-drugs ako. And, mas mabigat pa, nagkaroon pa ako ng responsibilidad. Yun na, nabubiskot. Mm-hmm. So, ang nangyari, nung naging dalawa na yung anak namin, nung pinanganak na si Renzo, I, I believe siguro mga 1, 2 years old si Renzo, ah, mga 2 years old siya nung nagkahiwalay na kami ni Don. So eventually, just like my dad, iniwan ko rin yung aking pamilya. So on the second year of this of our separation, uh, lagi na kami nag-aaway ng aking kalipin partner. So gusto niya kasi file kami ng anak, mag-file ako ng annulment, which ayaw ng wife ko. Mm-hmm. At lagi kami nag-aaway, tapos sayang nga, mainitin ng ulo ko, nagdadrags ako. Uh, I reached that point na talagang akma ko ng papatayin yung aking pamilya. So, mm-hmm. iwalay kami, pinuntahan ko si Don kung saan sila nakatira. Si JB, JB was about 8 years old that time, si Renzo was about 2 years old. Mm-hmm. So, pinakit ko sila lahat sa taas, tapos pagdating sa taas, nandun sa meron silang collapsible tent. Eh. So, sabi ko, pasok mm-hmm. sa loob. So when I was about to shoot my second son, si Renzo, uh, would you believe, siguro akala niya maglalaro lang kami, uh-huh. tumawa ko si Renzo ng, you know, parang, parang sobrang saya niya. That siguro na sa isip niya maglalaro lang kami. Uh, alam mo, that actually uh, stopped me from pulling the trigger. So eventually, para akong binuhusan ng tubig na malamig, tapos dali-dali na akong uh, umalis noon. So tapos... Yun that same day, na disgrasya naman ako. I, I, I had a major car accident na na-hospital ako nun actually. So, mm-hmm. yun na yung sunod-sunod na naging uh, event towards a very miserable life. And in fact, uh, dahil na inattempt kong patayin yung sarili kong pamilya, uh, I attempted also to commit suicide two times. So, yun yung talagang ano, pabigat na ng pabigat. Uh, tapos, uh, in in uh, uh, I think uh, end of 2000, for the mga August of 2000, uh, nagkaroon ako ng case sa Batangas, Laurel Batangas. Ito yun na yung sobrang gulo na ng buhay ko. Uh, I got involved in a shooting incident sa Kapit Pahay. So I was charged with frustrated homicide. Mm-hmm. So talagang ano na, sobrang gulo na. May tanong ko lang po, ano po yung naging epekto nito? dun sa mga anak nyo. Yung itong sitwasyon nyo po dati, ano po yung uh, kinalabasan, ano yung nangyari po sa mga anak nyo? Meron po bang naging epekto? Si Renzo hindi masyado kasi mga 2-3 years old lang sa that time. Ang pinaka-suffer si JB. Si JB. Uh, because he eventually found out na nagkaroon ako ng panibagong, well, akala niya, well, uh, siyempre, tingin niya panibagong family mm-hmm. niya. Uh, ang epekto nito, una sa studies niya, uh, natatanggal siya ng school. Talagang literal, uh, at a very young age, nakikick out siya. Nakikick out sa Salasal, uh, Green Hills. Mm-hmm. Tapos, ulo sa Jasams, talagang hindi na rin siya kinaya. Kasi even sa mga drawings niya, nag-manifest yung kanyang uh, uh, hatred towards me. So, nagdo-drawing siya ng putol lang ulo na lalaki. Tapos, siya sabihin niya, tatay niya yun. Mm-hmm. Tapos, uh, mag- he will share stories about kung ano nangyari sa amin. Tapos, sasabihin niya sa mga tao, patay na ako. So, yun. Yun yung unang manifestation. Tapos, uh, eventually, naging si JB, naging violent din. Mm-hmm. Uh, tapos, si, alam mo, sobrang ano siya. Sobrang nagmamanifest even sa kanyang mga words. Uh, yung yung epekto na nangyari sa amin. Kasi, yun nga, nasasaktan ko siya. Uh, verbally, na-abuse ko rin siya. And plus, yun nga, na, when he found out, na iniwan ko na talaga sila. Talagang dinibdib niya. Until, I think, yun ang nag-trigger sa kanya sa ADHD. So, dun lumala yung ADHD ni J. right that I was the one who suffered badly kumbaga 
I had the I was the casualty talaga of the family issue we had. So half of my life sobrang hindi ganoon si dad. Talagang I could view him as the worst dad yet in idolize ko siya. So ang iniisip ko lang no bata ako, eh busy lang yung tatay ko, pero aside from that, talagang hindi kami okay kasi we don't have a good relationship tapos talagang pag dinisiplina niya ako talaga <laughs> masakit talaga hindi lang disiplina bugbog yun bugbog talaga mas talagang hindi siya na wala na mura pag pinapagalitan niya ako at sobrang sakit niya magsalita naninigaw siya kaya talagang ano talaga eh talagang so not good kaya talagang I'd say na We didn't really have a good relationship. Pero he wasn't that type of father who will affirm you. In fact, he's that type of father who will hurt you. Okay, can you consider that your dad is a worse dad before? Yes. Hmm. And I'm not sure if he shared this uh, testimony niya or sa inyo. Hmm. There was one time though pala, actually ito nalaman ko na lang sometime eh. I heard he did share the... One time, I was so I had a drawing of my teacher. Ko. Hmm. I had this drawing. The, the drawing, the two of us drawing. Kone, na, if you is a broken family, you is one. I drew him that I was avenging him. Kung bagab, the drawing ko siya pinapatay ko or pinugut na ano ulo, arab anger. So pastor, pag-usapan naman po natin, sobrang gulo po nung sitwasyon niyo po, ano? Paano po siya na- naayos? Una po yung buhay niyo, paano po siya naayos? And paano niyo po na-restore yung relationship niyo naman sa mga sa anak niyo? Or paano po na-restore itong sitwasyon na to between you and your children? Siguro, Gerald, yung sitwasyon ko sa sobrang gulo. Hmm. Kahit anong libro ang basahin mo, mahihirapan ka talagang isaayos on your own. Okay. <laughs> Kaya kahit anong pilit ang gawin mo, kahit ano, kaya nga ako, nag-give up na rin ako sa buhay ko. That's why I mm-hmm. thought of suicide two times. Kasi ang pakiramdam ko, ano na ako eh, pabaliw na ako eh. So, palala na palala eh. So, until, alam mo, God has been so gracious to me in so many ways. Talagang hindi bumitaw ang Diyos sa akin. Uh, because my wife has been uh, very faithful in, in terms of praying for me. Uh, kahit nagkahiwalay na kami, kahit ang dami kong ginawang masakit sa kanya, mm-hmm. ang wife ko constantly, text niya ako, uh, she would message me, in fact, sabihin niya, I love you more and more each day and I forgive you every day. So, talagang isipin mo, parang yung asawa ko, nasiraan ng mga <laughs> Sinong matinong tao ang gagawa ng, at magmimensahe ng ganun sa isang asawa ang nakasakit, na muntik pa kayong patayin, di ba? So, uh, because of that, Uh, di ba na-share ko nung uh, mga August ko, eh, August, September ng uh, uh, 2000, year 2000. Nung nagkaroon ako ng uh, shooting incident with a neighbor, nagtago ako noon. So, okay. si Don drove midnight kasi wala akong ibang mapuntahan. Nag-aaway kami nung kalibin partner ko. So, wala akong ibang naisip kung hindi si Don na constantly minimessage ako at sinasabi niya na nandito lang kami. So, sa kanya ako nagpatulong. So, sinundo niya ako to midnight, inuwi niya ako ng bahay. Uh, tapos, yun nga, because of her kindness to me, because of the unconditional love and grace, na parang tatlong araw lang akong nawala. Uh, parang sa sobrang kabaitan niya, kapag in-invite niya akong umaten ng Bible study, hindi, hindi ko siya matanggihan. Okay. So, umaten ako ng Bible study. In fact, yung first attendance ko, inaway ko pa yung group nila. Di ba? So, <laughs> talagang ano talagang bastos talagang nakaka wala akong respeto talaga nung uh, sa mga tao eh tapos sa uh, nga I attended pero ganun din no pinagbigyan ko lang siya ano yan hindi wala sa loob ko yon so uwi ako magdadrag sa ko iinom ako ganun pa rin uh, ang kaibahan lang medyo kailangan ko magpakita ng bait kasi nakikita ako kay Don that time at nagtatago ako eh tapos sa uh, yeah ininvite niya ako to attend the Sunday service tapos sa uh, aten ka naman hindi ba tapos uh, there was one time uh, siguro mga 5 o'clock 5:30 sabi ko patang aga mo bigising sabi niya ako ah, punta ko ng uh, CCF sa St. Francis kasi sabi niya merong don watch uh, sabi ko nin don watch sabi niya wala naggagather lang don tapos nagpe-pray so sabi ko sige sama ko na mm-hmm. uh, yung don watch actually, actually ang pinaka naging turning point ko eh okay. uh, so when i attended Uh, ano mo, after nung mag-message nung pastor, sabi nung pastor, 
let us all rise and then we will shout or call on the Lord three times. So, Lord, Lord, Lord. Tapos, alam mo, after noon, kinalabutan ako, Je, uh, buong talagang feeling ko, yung buong balahibo ko tumatayo. <laughs> so, talagang sabi ko, ba't ganun? Weird. Kasi, I, I, in fact, I, I didn't believe in God. Eh. Okay? So, I, I, I grew up na nakaka-attend ako ng iba-ibang mga religion or churches. Pero, ito sabi ko, iba. Sa, so, sabi ko, siguro ako, kasi tinitinan ko yung mga tao, may nakaluhod, may nakatayo, may nakaupo. Tapos yung they were praying aloud with hand, hand gestures na parang ganito, di ba? parang mm-hmm. they uh, talking with God. Mm-hmm. So sad po, parang weird, parang totoo si God sa kanila. Okay. Parang as God is just in front of them. So I, uh, tapos, I believe it was God who impressed in my heart that prayer should come from the heart. Mm-hmm. So sabi ko, sige subukan ko nga mag-pray ng galing sa puso. So, ito lang yung naalala kong una kong sinabi. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, uh, tulungan mo ko, kakakong ganon. Sabi ko, dahil pagod na pagod na ako. Alam mo yung declaration ko ng tulong, hmm. si may hapon ko, hindi ako may, may ilimitin ng tulong eh. So, nung nagsinabi kong, Lord, tulungan mo ko, I think it's it's uh, humbling myself before God. Okay. Na sinasabi ko, Lord, Lord, na I have nowhere to go but to you. Yung ano na, dead end na ako nito. So, tulungan mo ko. Tapos, nung sinabi kong pagod na pagod na ako, all of a sudden, I found myself kneeling before God. Kasi para bang yung, yung bigat ng katawan mo, ng balikat mo, talagang pinadama sa iyo ng Diyos. So, napalahod ako. So, nung napalahod ako nun, talagang humahagulgol ako. Tapos, isa-isa lumalabas na yung sama na loob ko, yung galit ko sa tatay ko. Talagang mm-hmm. literal. Sinumpo ko yung daddy ko kay God. Alam mo, Je, it felt so good talking to God from the heart. Tapos yun na yun, isa-isa, sinabi ko, Lord, tulungan mo kung mawala yung pagsisigarilyo ko. I smoke two packs a day, yung drinking, yung drugs, yung violence, at saka yung womanizing. Alam mo, by the grace of God, talaga lahat, uh, lahat yun. Since the day na umaten ako ng Don, Don Watch up until today, lahat ng hiniling mo sa Diyos, tinulungan niya ako maka, maka-overcome or maliberate from being enslaved to sin. So, yun ang pinaka-turning point ko. Di ba ba nung nung nandun pa po kayo sa magulong sitwasyon, meron pong naging masamang epekto ito, lalo na kay JB. Paano po na-restore naman yung relationship nyo with your son? At ano po yung mga ginawa nyo para po magkaroon kayo ng good relationship naman sa inyong anak? Yeah, that's a very good question. No? Je, uh, ang, ang maganda kasi nun, no? right after that encounter with God, nawala yung, yung desire mo for the world. Uh, in fact, hindi na ako naglalalabas. Parang all I wanted to do Uh, was to pray and sing praises to God. Eh. So, basically, I had more time with the family. Pero, siyempre, nandun pa rin yung struggle mo. Yung, ako kasi, I had, I had a very bad temper. Eh. Pero, alam mo, lahat naman, Geraldi, if you will study the Bible, lahat ng kailangan mo as a husband, lahat ng kailangan mo as a father, uh, lahat ng kailangan natin pang buong pamilya para totoo mabago tayo, it's, it's already in the Bible. Eh. So, walang nag walang modeling sa akin hindi ba nang being a good father but slowly nung nagpo-connect ako sa mga anak ko spending time with them tapos i remember kasi may chapter ng tatrabaho ko uh, pag uuwi ako noon every time yan pag uwi ko maglalakad kami ni JB pa ikot may ikot kami sa pagkakataon so until i remember when JB was about siguro mga 10 years old sabi ni JB sa akin sabi niya you know dad sabi niya i just want to thank god Because he brought, he, parang he restored our family and he brought you back to us. Wow. Tapos sabi niya sa akin, yun ah, uh, oo nga, na, naalala ko lang yun. Uh, it's good to hear it from us. Hi, El Kuya. Uh, siguro that one is the, one of the best things that ever happened to me. Mm-hmm. Kasi, it started out din, nung ano eh, actually, may... If nababasa yung post ko, I posted na actually nag, ano, I'm ADHD positive. Hmm. And nung sinag positive ako, so talaga ano eh, as in, I love this part kuya. Favorite kong ikwento to. So, talaga kasi, he, he apologized po na syempre na hindi siya naging maayos na tatay sa akin, sinasaktan niya ako, tapos hindi niya ako masyado nabigyan ng time. Hmm. And talagang yung bawi niya, as in, actually, ang tilaw mo bawi siya. I'm so proud to say it. 
one of the bonding sa amin. Pina, ano, I go, I go with him sa gym. Tinuruan niya ako mag-bike. Tinuruan niya ako sa boxing. Tapos, talagang, ano, talagang, I owe him my endurance. Kaya mataas yung tolerance ko sa pain. Hmm. Gusto po mabawi siya. I saw how... <laughs> Yeah, sorry, medyo. <laughs> okay lang, okay lang, bro. <laughs> I, saw, I saw how much uh, ano, he did not give up. Kasi, he knows na ako yung pinakasinaktan niya sa magkaapatid. Well, hindi naman niya talaga nasaktan yung mga apatid ko. Hmm. Uh, I saw talaga na hindi siya tumitigil. Hmm. He won't stop. Binawi niya ako sa sports. Binawi niya ako sa music. Hmm. Kumbaga, pumasok siya sa life ko. Hmm. And talagang, as in, from everything. If manamit ako, hindi niya gusto yung damit ko. Siyempre, bibihisan niya ako. Tapos, kung pangit ng posture ko sa bike, sa paglakad, he will really correct it. Talagang, I felt, I really felt na, ano, for the first time in my life, nalamdam ako na may tatay ako. Kasi talagang, everything, pinasok niya. Tapos, First time din na, ano, first time din na he spoke to me about the Bible. Kasi talaga ako, hindi ako niniwala kay God talaga. Hmm. Pero because I saw the changes in that, dun talaga ako napa-accept. Hmm. Tapos nakita ko na, talaga as in, di, di na siya na nangigarilyo, di na siya nagmubura, hindi na siya masakit magsalita. So it took a lot of uh, time and love and hmm. grace Patience. Kasi minsan, napuprovoke pa din ako eh. Diba? Mm. Alam mo, pag nakita ng anak yung authenticity at saka yung sincerity ng tatay na talagang ipakita yung authentic na pagmamahal sa kanya. So eventually, nakita naman ng mga anak ko yan. Ni JV, tapos ni Renzo, until eventually, binles na naman kami ng panibagong anak, uh, si Eliana. So, it's not an easy journey. Diba? Pero alam mo, it's, it's worth the, the love and the wait uh, if you are patient enough para ma-win ulit yung family. Kasi naging very patient naman sila sa akin in winning me. Grabe po yung ginawa pala ng Lord talaga. Talaga pong kailangan po ng intentionality para po ma-restore yung relationship. Okay po. Pastor, ang dami-dami pong lesson na pwedeng makuha sa istorya niya talaga. Pero gusto ko po kayong tanungin. Ano po yung, sa tingin nyo, yung mga ilang lesson na pwede nyo ma-share sa mga daddy na dumadaan din sa ganitong situation o yung maaaring makaiwas sila sa ganitong situation naman na mga pinagdaanan nyo po? Uh, alam mo, mahirap maging tatay hmm. kung hindi natin alam ang puso ng Diyos. Eh. Hmm. Uh, siguro, yun yung pinakamaganda talaga seek first <clears throat> the kingdom of God di ba? and His righteousness know God first and then the rest will follow kasi alam mo naturally Gerard mm-hmm. if you will fall in love with God the rest will follow if you will fall in love with God you'll become a good person you'll become a good husband you'll become uh, the best father to your children so talagang ano yan nakatali talaga dun sa ano yan having the right genuine and intimate relationship with God eh. Uh, tsaka hindi lang yon yung pagiging tatay is you don't just provide it okay mm. uh, ang pagiging tatay it's actually a very big responsibility kasi ang accountability natin sa Diyos hindi lang sa anak eh kung hindi yung generations to come so very crucial yung Christ-like or Godly modeling para sa ating mga anak mm. kasi kung tayo good models kung hindi tayo uh, godly uh, example to them lahat ng pinaghirapan natin at lahat ng pangarap natin sa kanila mawawala yun uh, ang kayo actually kayo po yung nagturo sa akin ng tanong na to uh, sa inyo ko po na ako hato para sa lahat ng mga nanood kay Pastor Danny ko na po hato so what legacy do you want to leave naman po sa inyong mga anak Alam mo, hindi ko, ko complicate yung buhay ng mga anak ko. There are just two things na gusto kong matutunan at ipamuhay ng aking mga anak. The legacy of love for God and the legacy of love for others. Mm-hmm. So, pag makita ko yung mga anak ko na mahal na mahal nila ang Diyos at makita ko na mahal nila ang kanilang kapwa, I think doon ko masasabi na nagawa ko na yung responsibility ko bilang isang tatay sa aking mga anak. 
at saka yun din ang magiging assurance ko na magiging maayos ang future ng aking mga anak at ng mga generations to come. Wow! Napaka ganda po ng legacy na yun. Pastor, maraming maraming salamat po sa binigay niyong time sa akin. Binigay niyong time sa Legend Daddy. Uh, privilege ko uh, makasama ko na dyan. <laughs> Sobrang saya ko po. Kung pwede, pwede lang, Pastor, uh, harapan talaga. But uh, since may pandemic ngayon, uh, limited yung yung kaya natin gawin. Pero salamat, meron tayong online. And salamat po again, Pastor, sa time niyo. Yan. Alam Salam- Thank you, thank you po, Pastor, and good night, Pastor. Bye-bye. Uh, right now, kung kanina, I said he's the worst. Right now, I'll say he's the best. Seeing the Lord move in his life. I can say legend, Daddy. <laughs>